На прошлом занятии мы с вами начали говорить об отличии между благодатью и справедливостью. И чтобы лучше понять, в чем же состоит это отличие, мы с вами обратились к притче, к притче о владельце виноградника и его работниках. Эта притча записана в Евангелии от Матфея, в 20 главе, в стихах с 1 по 16. Я бы очень хотел, чтобы у нас было побольше времени, но, к сожалению, времени у нас не так много. Поэтому я добавлю лишь несколько моментов к тому, о чем мы уже говорили на прошлой лекции, и затем мы пойдем дальше. Вы помните, что за ситуация описана в этой притче? У одного человека был виноградник, и он нанял работников для работы виноградники. И в древней Иудии день делился на две части, по 12 часов в каждой части. И одна такая часть начиналась в 6 часов утра и длилась до 6 часов вечера. И вот мы с вами читаем, во втором стихе, что в самом начале дня, то есть около шести утра, хозяин нанял работников, и они согласились работать за один динарий целый день. Затем, спустя три часа, в девять часов утра, он нанял еще работников и также пообещал им плату, которая их устраивала. Затем мы читаем о том, что в 12 часов дня и в 3 часа дня он нанял еще работников, и затем, наконец, когда оставался всего один час до окончания рабочей смены, мы читаем о том, что владелец виноградника нанял еще работников, где-то в 5 часов вечера, и их также отправил для того, чтобы они работали в его винограднике. И вот мы читаем о том, что рабочий день закончился, и пришло время платить работникам. И хозяин виноградника сказал управляющему, чтобы он начал платить с последней. В первую очередь заплатил тем, которые были наняты в конце дня. И вот мы с вами читаем в девятом стихе, что пришли работники, которые были наняты за час до конца рабочей смены, и каждый получил по одному динарию. Я думаю, вы представляете, что в этот момент те работники, которые были наняты в самом начале дня, начали сами в себе думать, что если хозяин виноградника был так щедр и заплатил по динарию тем, кто почти не работал, сколько же он заплатит нам? И вот управляющий выдает плату всем работникам, которые трудились в этот день в винограднике, и, наконец, он доходит до тех, которые были наняты самыми первыми, и дает каждому из них по одному динарию. Реакция этих работников ожидаема, и мы читаем об этом в 11 стихе. «И, получив, стали роптать на хозяина дома, и говорили, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». То есть суть их недовольства в том, что они работали гораздо больше, чем последние работники, но получили такую же плату. Это несправедливо. И по-человечески все понятно. Если бы мы с вами были на их месте, на месте тех, кто был нанят первыми, то, быть может, мы сказали бы то же самое. Но затем заметьте, какой ответ дает им хозяин виноградника. В 13 стихе он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не бежаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мной?» И если вы прочтете второй стих, то именно так и было. И мы читаем далее, «Возьми свое, — говорит хозяин дома, — и пойди, если речь идет о строгой справедливости» то по справедливости, если было заключено соглашение, и согласно этому соглашению человек работает какое-то время и получает определенную плату, то по справедливости, если работник делает то, что должен, то и хозяин должен заплатить, что должен. И именно это и произошло в этом случае. Они работали весь день, им был обещан динарий, 
и динарий они и получили. Поэтому хозяин дома сказал, я не обижаю тебя, мы заключили соглашение, и я его выполнил. Возьми свое и иди. Вот здесь как раз по справедливости. Воздаяние в точности соответствует заработанному. Каким бы ни было это заработанное, хорошим или плохим. Но, к счастью, на этом притча не заканчивается. И далее записаны следующие слова хозяина дома, которые были сказаны им вот этим недовольным работникам. И эти его слова проливают свет на отличие между благодатью и справедливостью. И также становится ясна основная идея этой притчи. Хозяин говорит, «Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе». И я уже представляю, как вот эти работники, нанятые первыми, уже готовы были возмутиться и сказать, «Это же несправедливо». Неужели ты имеешь в виду, хозяин, и они уже об этом говорили, что я, работавший весь день под зноем, и вот эти работники, работавшие всего один час, неужели ты дашь им такую же плату, как и мне? Ведь это ж несправедливо. И владелец дома говорит, что это и несправедливо, и также и не несправедливо. А в чем же тогда дело? А все дело в благодати. Вот посмотрите, что говорит хозяин дома. «Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу?» И мы, конечно, понимаем, что хозяин дома властен. Да, у него есть обязательства, заплатить каждому работнику согласно соглашению, столько, сколько заработано, в соответствии с его обещанием, так? Но вот если он захочет дать больше, чем пообещал, то он имеет на то полное право. Ведь в конце концов, кому принадлежат эти деньги? Или чья это благодать? И по сути, недовольство тех, кто был нанят, Рано утром заключалось в следующем. Это несправедливо. Почему? Да потому что ты даровал тем благодать, а нам эту благодать не даровал. И вот это несправедливо. И, конечно же, благодать — это несправедливость. Но также нельзя говорить, что это несправедливость. Благодать не имеет никакого отношения к справедливости или к несправедливости потому что заработано, заслужено и тому подобное. И в этом суть этой притчи. Но на этом все не заканчивается. Далее хозяин дома задает еще один вопрос. После того, как он говорит, «Разве я не властен своим делать, что хочу?» Далее он добавляет, «Или глаз твой завислив от того, что я добр?» Быть может, в этом проблема. Проблема здесь не столько в справедливости или в несправедливости, хотя эти работники могут думать иначе. Проблема здесь в том, что кто-то получил благодать, которую я не получил, и это кажется несправедливым, хотя это не так. Здесь нельзя говорить о справедливости или несправедливости, так как это выходит далеко за рамки сферы справедливости или несправедливости, того, что заработано или заслужено. И если Бог не дает благодать, кому-то, кто ее, понятно, не заслужил, то это не означает, что Бог не отвечает по своим обязательствам. Разве не так? Если Он не должен никому благодать и не дает эту благодать, то человек, который ее не получил и не должен жаловаться. Почему мы обратились с вами к этой конкретной притче? Да потому что она очень ясно показывает разницу между благодатью и справедливостью. Но я не хотел бы на этом остановиться. И все-таки хотел бы привести вас к более конкретному выводу. Иногда люди говорят, 
Why do you believe in Christ as your Savior when, according to Christianity, God has all the power in the world to save everyone? And instead of doing that, He only saves some people, and the rest He consigns to eternal punishment. That's not fair. Well, it isn't fair, and it isn't unfair. It's grace. Это благодать. You see, вот посмотрите, если вы получаете really то, что deserve, заслужили на самом very, деле, very описание очень ясно говорит, so что мы заслужили, мы все грешники. Если мы получаем то возмездие, которое заслужили, то тогда никто не должен спастись, так? Тот факт, что хоть кто-то спасается, не говорит о том, что некоторые достойны этого спасения, и им спасение должно быть дано по справедливости. Это лишь проявление Божьей любви и благодати, который дает это спасение не на основании заслуг получателя, но на основании щедрости своего сердца. Итак, многие люди жалуются, считая доктрину об избрании несправедливой, что есть всего лишь немного избранных и спасенных, хотя при этом Бог может спасти и всех. Но прежде чем говорить здесь о несправедливости, необходимо понять, что же Бог должен людям. И понять это важно не только для того, чтобы говорить о том, сколько же людей будут спасены Богом, но это необходимо понимать еще для того, чтобы иметь правильное отношение в минуты личных трагедий. Порой в нашей жизни может происходить что-то совершенно ужасное, что-то, что даже трудно себе представить. Но я уверен, что после того, как вы пришли ко Христу, вы осознали, что принятие Христа не гарантирует избавление от всех трудностей в жизни. Но в то же время я думаю, что многие из нас думают так, что до тех пор, пока я следую за Господом, ничего очень трагического и ужасного со мной не должно произойти. И в то же время, студенты, вы знаете случаи, когда такие трагические случаи происходят. И часто это приводит к разочарованию в Боге. Мы начинаем думать, что все это незаслужено. Нам кажется, что Бог несправедлив по отношению к нам. Но опять же, что Бог нам обязан давать? И это недовольство зачастую подпитывается следующим. Вот посмотрите, есть люди, которые даже не являются верующими, но на их долю не выпало то, что приходится мне выносить. Как же это может быть справедливым? Или, скажем, вот есть христиане, которые далеко не так зрелые, посвященные, как я, и в их жизни подобных трагедий нет. И дело не в том, что я хочу, чтобы все страдали так же, как и я. Дело в том, что ведь не все так страдают. Почему же тогда я? Это несправедливо. Но это и несправедливо, и не несправедливо. Это вопрос благодати. Если кто-то избегает своей жизни какого-то наказания, вы скажете, но ведь я спасен. Да, и благодаря этому ты наследуешь вечную жизнь. Но тот факт, что мы спасены, не означает, что мы не грешим, и что не будет никакого наказания. Никаких последствий здесь на земле, так как мы живем в падшем мире, и есть последствия. Обязан ли мне Бог хранить меня от всего-всего плохого, что может со мной произойти? Нет. Нет. И Бог очень ясно об этом сказал еще в Эдемском саду. Были правила. И Бог объяснил, что произойдет, если правила будут нарушены. И далее в Писании мы видим нечто подобное. Правила расширяются, их становится больше, но при этом звучит то же самое послание. Если мы нарушаем правила, не послушны Богу, то мы можем ожидать, что будем наказаны. И даже если мы не проявляем непослушание по отношению к Богу, 
то мы все еще живем в падшем мире, и нет никаких гарантий, что что-то плохое с нами не произойдет. ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Но вот если мы с вами говорим при этом, вы посмотрите, с моим другом ничего плохого не произошло, почему же тогда я? И тут, я думаю, нам следует вернуться к словам этой притчи. Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Студенты, никогда не завидуйте благодати, проявленной кому-то еще, но не проявленной к вам. А если же эта благодать была явлена вам, имейте сострадание к тем, кто этой благодати не получил. Ведь вы должны понимать, что благодать-то вы получили не потому, что вы заслужили ее. Никто не заслужил благодать. И тот факт, что кто-то этой благодати не получил, это не повод задрать нос и показывать собственное превосходство. Вместо этого мы должны проявлять сострадание и сделать все возможное с нашей стороны, чтобы помочь им справиться с постигшими их сложными проблемами. Поэтому в тех случаях, когда в жизни случается страшное трагедия, происходит что-то ужасное, даже в жизни христианина, то это может выбивать почву из-под ног, вызывать недоумение, потому что подобное не ожидается. Никто не ждет ничего подобного от Бога. И в этом случае необходимо вернуться и еще раз осознать, в чем же отличие между благодатью и справедливостью. И как я уже говорил вам ранее, некоторые люди считают, что противоположностью благодати является несправедливость. И если они не получают благодати, которую получил кто-то еще, они считают, что Бог несправедлив по отношению к ним. Но противоположность несправедливости – это не благодать, это справедливость. Благодать находится совершенно в иной сфере. Она никем не заслужена. И если она по каким-то причинам не дается, то в этом случае не следует жаловаться, что Бог не сделал чего-то, что Он должен был сделать. И как я уже говорил вам на прошлой лекции, понимание этого отличия может стать главным открытием из всего этого курса. Я бы очень хотел, чтобы у нас было больше времени об этом поговорить. К сожалению, такого времени у нас нет. Но я бы все-таки призвал вас побольше поразмышлять над этой притчей. Последний стих этой притчи 16 так будут последние первыми и первые последними. И если вы посмотрите, то и 19 глава заканчивается подобным утверждением. Ученики спорили между собой о том, кто же будет первым из них в грядущем царстве. И в конце концов Иисусом сказал то же самое. Многие же будут первые последними и последние первыми. И затем он рассказывает эту притчу, и затем идет стих 16. И в чем же суть? А суть вот в чем. Если ваше положение в Царстве Небесном будет основываться на том, насколько впечатляющее ваше резюме, то тогда те, кто являются, можно так сказать, духовными гигантами, будут ожидать, что они окажутся впереди и выше всех. Но если же ваше положение в Царстве Небесном не основывается на том, насколько впечатляющим является ваше резюме, но на Божьей благодати, то в этом случае даже кто-то, у кого резюме совсем не впечатляющее, может оказаться впереди, чем тот, кто обладает потрясающим духовным резюме. Это несправедливо, но это и не несправедливо. Это благодать. И в конце концов, чьи это деньги? Чья это благодать? 
И разве не властен он поступить со своей благодатью так, как хочет? Конечно, он властен. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.